ఆదినారాయణ గారు మరియు లక్ష్మి గారు జయంత్ర గారు మరి ఇతర కార్యక్రమానికి వచ్చిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు గత రెండు రోజులుగా మైక్ దగ్గర తీసుకోండి సౌండ్ రాక వచ్చింది కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి హిందూ యజమాని పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఇందాక ఫోన్లో చెప్పినప్పుడు ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఉంది సార్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు వస్తే బాగుంటుంది అంటే సరే వస్తానని చెప్పాను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఒక ఇరవై నిమిషాలు కూర్చున్నాను ఇరవై నిమిషాల్లో నాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లైన్స్ ఆఫ్ బాల్ చేయకం చేశారు ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దేశంలో చేస్తున్నామని మరియు ఫుడ్ పంపిణీ చేస్తున్నామని ఇందాక కిషోర్ గారు బసవేశ్వర గారు చెప్పారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేయడం మరియు పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో జరుగుతుందని బోధంలో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ క్రితం నుంచి స్టార్ట్ చేశామని దీనికి ఈసారి ఒక ఇరవై ఐదు మంది టీచర్స్ వచ్చారని చెప్పారు అసలు అంటే అడలో సెన్స్లో మనము గిన్నెల కోమార దశ అంటాం అంటే చాలా రకాల చేంజెస్ అనేవి మనకు వస్తూ ఉంటాయి జీవితంలో ఆ చేంజెస్కి అనుగుణంగా మనలో మార్పు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే మానసికంగా ఆలోచన విధానంలో మార్పు వస్తూ ఉంటుంది శారీరకంగా ఎదుగుదలలో మార్పు వస్తూ ఉంటుంది ఎమోషన్స్ను మనం రకరకాల పద్ధతులు ఆ వయసులో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు రకరకాల మార్గాల్లో పోవాలన్న ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి మరి అటువంటి టైంలో వాటిని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ ఒక సరైనటువంటి గోల్ను సెట్ చేసుకొని ముందుకు సాగడానికి అవసరమైన ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ఇది చాలా గొప్ప విషయం నేను ఇప్పటిదాకా ఇంట్రాక్ట్ అయినటువంటి టీచర్లతో మాట్లాడినప్పుడు చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చు నేర్చుకున్నాం సార్ స్టూడెంట్ను తనలో వస్తున్నటువంటి మార్పులను ఎలా ఓవర్ రైడ్ చేసుకొని ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ వైపు వెళ్ళాలి అనడానికి ఇది ఒక మార్గనిర్దేశం చేసినట్టు అవుతుంది దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే ఒక ఫోర్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ టీమ్ కూడా కండక్ట్ చేయమని చెప్పారు మనం జనరల్గా పేరెంట్ మీటింగ్ పిలిచినట్టయితే టీచర్ పేరెంట్ మీటింగ్లో పిల్లాడు ఏం చదువుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎన్ని మార్పులు వచ్చినాయి వాళ్ళు అల్లరి చేసుకున్నాడా ఫీజులు కట్టలేదా ఇది ఇది మాత్రమే మాట్లాడతాం బట్ అలా కాదు అతని ఏ రకమైనటువంటి పౌరు చూద్దాం మరి పిల్లలు పేరెంట్స్ రకరకాలు ఉంటాయి అసలు పిల్లవాళ్ళ గోల్ సెట్టింగ్ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు ఏదో అనుకుంటారు మరి ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళు వండర్ఫుల్గా ఆన్సర్ చెప్పారు అంటే వాళ్ళు ఏ మేరకు టాలెంట్ ఉంది ఎంతవరకు ఎంతుజాస్టిక్ ఉన్నాడు దానికి అనుగుణంగా ఏం సెట్ చేసుకుంటే సక్సెస్ అవుతాడు అంటే గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి దానికి ఎలా ప్రయాణించాలి అనేటువంటిది మేము ఇక్కడ చెప్తాం సార్ దానికి అనుగుణంగా పిల్లవాళ్ళు ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది వాడు దానికి అనుగుణంగా ఒక గోల్ను సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాడు నాకు చాలా వండర్ఫుల్ కనిపించింది ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లోనే మనకు ఒక గోల్ వైపు నడిపించగలిగేటువంటి పరిస్థితిని వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడం అనేటువంటిది ఇది చాలా గొప్ప విషయం చాలా గొప్ప ఆలోచన కాబట్టి ఇలాంటి ట్రైనింగ్ నేను ఎంటర్ క్వశ్చన్ వేసాను అక్కడ ఏంటి కిషోర్ గారు ఇది మరి అందరికి ఎందుకు రాలేదు అంటే సార్ కొంతమంది స్కూళ్ళ వైపు నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు సార్ మరి గవర్నమెంట్ వాళ్ళని అంటే మేము డిఓ వారు కూడా అడిగాం సార్ వాళ్ళు పంపలేదు నేను డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్లో నేను ఖచ్చితంగా డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ను ఒప్పించి ఇన్వాల్వ్ చేయించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఒక టూ డేస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కు కొత్త మంది టీచర్స్ని పంపడం వల్ల వచ్చే ప్రశ్న ఉంది కానీ తర్వాత వాళ్ళు ట్రైన్ అయిపోయి పిల్లల్ని ఏదైతే మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారో అది చాలా గొప్ప మార్పుగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎందుకంటే భావి భారత పౌరులు అవ్వడంలో ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి దశ మరి పిల్లవాడు ఏ లక్ష్యం ఎంచుకున్నాడు ఏ గోల్ అయిపోతున్నాడు ఏ లక్ష్యం లేకుండా వెళ్ళినట్టయితే అతనికి ఒక సరైనటువంటి మార్గం ఉండదు సరైనటువంటి నిర్దేశం ఉండదు సరైన దారిలో ప్రయాణించదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా కూడా ఒక గోల్ మనం సెట్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి ఏ వేలో వెళ్తే బాగుంటుంది సెట్ అవ్వడానికి అనేటువంటిది కూడా ఇంపార్టెంట్ మరి ఆ రెండింటినీ కలగలిపి ఇక్కడ ట్రేడ్ చేయడం అనేది పిల్లగాన్ని ఈ వయసులో కంట్రోల్ చేయడం అనేది దానికి అనుగుణంగా అతనిలో మార్పు తీసుకురావడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మరి ఈ విషయంలో కృషి చేస్తున్నటువంటి బ్యాంక్ క్లబ్ వాళ్లకు ఈ సందర్భంగా మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభిమాన్ అభినందిస్తూ 
రాగల రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ మందిని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ ట్రైనింగ్ వైపు తీసుకెళ్ళినట్టయితే పిల్లలకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ ఉపాధ్యాయుని పిలిపించి మరి ట్రైనర్ ఎదికా గారి తోటి మరి లైన్స్ డిస్టెంట్ ఏంటి ఎలా గృహం చేయాలి స్కూల్స్లో చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు నారాయణ గారు చెప్పినట్టు ఈ నవంబర్ నెలలో ఏ స్కూల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ అయ్యారు అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులకి మా స్టెన్స్ ప్రకారం కూడా బుక్స్ ఉచితంగా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై సుమారు నూట ఇరవై దేశాల్లో ఈ లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం విద్యార్థులు అనేటువంటి నైపుణ్యాన్ని బయటకు తీసుకోవాలని ఒకే ఒక కాస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైన్స్ కర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ లైన్స్ పిక్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకోవడం జరిగింది మరి ట్రైనర్స్ ఎంతోమంది ఉండరు మన దగ్గర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు ట్రైనర్స్ ఉన్నారు అట్లాగే ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ముగ్గురు నలుగురు కానీ ఎక్కువ ట్రైనర్స్ ఉంటారు ఆ ట్రైనర్స్ మనకి డేట్ స్టార్ట్ చూడటం కష్టం కాబట్టి ఎక్కువ కార్యక్రమాలు మనం చేయలేకపోతున్నాం అనేక మొదటి ఈ డిస్ట్రిక్ట్ క్రియేటివిటీలో మొదటి కార్యక్రమాన్ని నారాయణ గారు ఇక్కడ మొదలుపెట్టాను ప్రత్యేక వారికి మరి గోవింద ప్రత్యేక వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది కూడా ప్రత్యేకంగా రాయల్ సభ్యులు కాబట్టి వారి స్కూల్లో చూడటం జరుగుతుంది ఇందా నారాయణ గారు అన్ని స్కూల్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈసారి లీవో ప్రోగ్రామ్ని తీసుకోవడం జరిగింది డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున ఆల్రెడీ ప్రతి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో లీవో క్లబ్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ దానికి ఆమోదం చేసి ప్రతి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల కూడా జీవో క్లబ్ ప్రభుత్వం జరిగింది ఇక లైఫ్ మాకు లీవో క్లబ్స్ స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ వారు అది మానవ విద్యాల ఉద్దేశంతో లైఫ్ స్టార్ట్ చేసాం ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయ బృందానందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాం లైన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి చాలా సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అందరికి తెలుసు హంగర్ రిలీఫ్ అని సైడ్ పాస్ట్ అని ఇంకా రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు ప్రకృతి విభాగం వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా సహాయం చేస్తుంటారు మరి అన్ని కార్యక్రమాల కంటే ఎక్కువగా చాలా కష్టమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే లైన్ క్రిస్ట్ ఎందుకంటే దీనికి ఫాలో ఎక్కువ ఉండాలి అందరితో కలుపుకోవాలి టీచర్స్ను ట్రైనర్ను మళ్ళీ ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది అప్పుడే కానీ ఈ కార్యక్రమానికి ఒక మంచి జరుగుతుంది దాని సఫలీకృతం అవుతుంది అప్పుడే మరి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమానికి సహకరించాల్సింది ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాఠశాల యజమాన్యము మరి ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా ఎందుకంటే టీచర్స్ డబ్బు చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మేము నలభై మంది టీచర్లు మేము కార్యక్రమాన్ని పిలిస్తే ఆ కార్యక్రమం జరిగే టైంకి ఇరవై ఐదు ఇరవై మంది వచ్చేస్తుంటారు చాలా కష్టం తీస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఒక్క కార్యక్రమం మరియు ఫస్ట్ డిస్టిక్ గవర్నర్ గౌరవం లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది దీనిలో భాగంగా ఈరోజు నిన్న వివిధ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటానికి స్కూల్ని వేదికగా తీసుకుని ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా నిన్న మనకి డిస్టిక్ గవర్నర్ గంధాని శ్రీనివాస్ గారు ఆధ్వర్యంలో పీడీ జీవన్ లక్ష్మీ గారు అధ్వర్యిస్తున్నాం ఈరోజు వెరైటీ ఫంక్షన్ సందర్భంగా ముఖ్యంగా మన గోదన్ రెవెన్యూ డివిజన్ ఆఫీసర్ మంచి మనసున్న వ్యక్తి గొప్ప విద్యావేత్త ఆయన శ్రీ రాయచూర్ సార్ గారిని మనం మధ్యాహ్నం అడగంగానే స్కూల్స్ అంటే ఈ ఈ స్కూల్ అని కాదు ఎక్కడ స్కూల్స్ ఉన్న విద్యార్థులు ఉన్నారంటే మనం ఆ స్కూల్కి వెళ్ళే మంచి మనసున్న వ్యక్తి వచ్చిన పాఠశాలకి ఎక్కువ మనం అందరికి పోవాలని కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏ అడ్వర్సరీస్ బుక్ రెండు బుక్స్ మనకి ఇక్కడ సంవత్సరం చూసాం దాదాపు ఆరు వందల ఆరు వందల సిక్స్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కి మనం బుక్స్ ఇచ్చారు ఒక్క బుక్ మినిమం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఒక్క ఒక్క స్టూడెంట్కి 
రెండు బుక్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బుక్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఒక స్కూల్కి రెండు లక్షల రూపాయలు చిల్లర బుక్స్ మనకి ఇస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎందుకు ఇస్తున్న అమెరికా వాళ్ళకి ఏం లాభం అమెరికా వాళ్ళు పోతే ఆడికి ఏం లాభం కానీ అట్లా చూడలేదు ప్రపంచం అంతా మారితే పిల్లలు మార్పులు వచ్చేసి ప్రపంచం అంతా ఈ మార్పుని పక్కకి తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి దీన్ని లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సర్వీస్ కార్యక్రమాలు కాకుండా చిన్న నుంచే ఈ విద్యార్థులను మార్చాలి అనే దాని మీద ఈ ఈ బుక్స్ని ప్రింట్ చేసి పంపించింది కాబట్టి మీ అందరు కూడా ఇప్పుడైతే ట్రైనింగ్ అయ్యారో ట్రైనింగ్ అయిన టీచర్స్ అందరు కూడా మీరందరూ కూడా మీ స్కూల్స్ పిల్లల గురించి చెప్పండి వాళ్ళలో మార్క్స్ తీసుకురండి మీకు కూడా నైపుణ్యం పెరుగుతుంది మీకు కూడా మంచి జరగాలని మీ స్కూల్ ఏ ప్రతి స్కూల్ ఏ స్కూల్ ఆస్తే లేదు ఇక్కడ చదివే పిల్లోడల్లా ప్రతి పిల్లోడు మన మన పిల్లోడే మన చెడిపోకుండా చెడు మార్గంలో పెట్టకుండా మ్యాక్సిమం చూడాల్సింది టీచర్సే కాబట్టి మీరందరూ ట్రైనింగ్ అయిన టీచర్లు అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ ఇక్కడికి వచ్చిన ముఖ్య అతిథులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ ముగిసిన జై జై రాజ మన బోధనకి కొన్ని వేల బుక్స్ని మంటి పుల్లించి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎంతో మంది విద్యార్థులు కూడా పడుతున్నారు వారికి కూడా ప్రత్యేక చేస్తున్నాం అట్లానే మనకి ఈరోజు ట్రైనర్ మనకి ఎంతో ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం దాని ట్రైనింగ్ అవడానికి ఏది దీన్ని ట్రైనింగ్ అవతల వాళ్ళు ఢిల్లీలో కానీ బాంబేలో కానీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు మేడమ్స్కి అట్లా కొండపద్ధ రేణుకా మేడం ఈరోజు ట్రైనర్గా మన దగ్గరికి వచ్చారు వారికి అనేక తరగతులు పొందినాక అనేక ఈ దాటినాక ఈ ట్రైనింగ్కి వస్తారు కాబట్టి మేడం కూడా మా అందరి తరఫున మీకు పనులు చేస్తున్నాం మేడం అట్లానే ఈరోజు ఆర్సీలు రాజసారు గారు కానీ అవినాథ్ గారు కానీ మరియు ఆర్ఎస్లు ఆర్సీలు జెర్సీలు వివిధ క్లబ్ల ప్రెసిడెంటు మిగతా అందరికీ కూడా నా తోటి ఈ ప్రోగ్రాం వైస్ చైర్మన్ చక్రవర్తి సార్ గారికి మరియు వివిధ స్కూల్స్కి వచ్చిన ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయ బృందానికి అందరికీ మా అందరితో బంద చేస్తూ అయితే ఇందాక సార్ అడిగారు మాధ్యమ సార్ గారు అడిగారు ఎందుకు ఎక్కువ మంది దీంతో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇంత సార్ కాసేపు ఉన్నారు కానీ ఆ ప్రోగ్రాం ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ గవర్నమెంట్ టీచర్లు కానీ ప్రైవేట్ టీచర్లు కానీ ఎందుకు దీన్ని ముందరకు రాకదని చెప్పి అడిగారు అయితే కొన్ని కారణాలు దాదాపు స్కూల్స్లో బిజీ టీచర్స్ ఒక టీచర్ కార్డు పిల్లలు ఉంటాయి నలుగురు టీచర్లు వస్తే ట్వంటీ ఫోర్ పిల్స్ పోతాయి ఇట్లా మేనేజ్మెంట్స్ లెక్కేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ ఈ ఇట్లాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడో అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఈ బుక్స్ని ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ రాక వచ్చారు వీళ్ళు గుర్తిస్తే కనుక మనం కంపల్సరీ మర్చిపోయాం ఈ అడోలసెన్స్లో వచ్చే మార్పుల్ని పిల్లలకి ఎలాంటి చేంజెస్లో మనం మార్చొచ్చనేది ప్రత్యక్షంగా మన బోధన స్కూల్స్లో చూసాం మేము దీన్ని ఎంతో పగడ్బందీగా మాకు పోయిన సంవత్సరం ముద్దురా మేడం కానీ రాజేష్ గారు కానీ స్వాతి మేడం గారు ఆధ్వర్యంలో వచ్చింది దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది దీంట్లో మేము చూసాం దీంట్లో ఎంత లాభం ఉంటుందని కాబట్టి మీరు ఏదైతే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైతే ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్స్ కానీ మనం కానీ కొత్త విట్టాన్ని అటు ప్రోత్సహిస్తే పిల్లల్లో చేంజెస్ వస్తాయి ఆ చేంజెస్ వస్తే మన బోధనకి ఆ పేరెంట్కి అందరికీ కూడా పేరు వస్తుందిగా చేస్తున్నాం సార్ అలానే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విడిచి వన్ వైస్ డిస్టిక్ గవర్నర్ వన్ అయిన లక్ష్మీ మేడం గారు కూడా ఈ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ముఖ్యంగా రుమండ నారాయణ గారు ఈ లైన్స్ ఫిస్ట్ కోఆర్డినేటర్ గత సంవత్సరం మణిపూర్లో నేషనల్లో ఇంటర్నేషనల్ దాకా మన బోధన పేరుని తీసుకెళ్ళడానికి ముఖ్య వ్యక్తి రోమండ నారాయణ గారు మన కోఆర్డినేటర్ గారు ఈరోజు ఇంత గత సంవత్సరం మనం చూసాం బోధనలో ఉన్న స్కూల్ చాలా స్కూల్స్ విద్యార్థుల్ని అడగస్టెన్స్ మీద ట్రైనింగ్ కూడా జరిగింది అది ఎంతో ఉపయోగపడింది సార్ మీ మీరు చూపించిన దీనికి అయితే ముఖ్యమైన ఇక్కడికి రావడానికి కారణం 